Пападакис и Сизерон занимают первое место после ритм-танца на Гран-при Италии. Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин заняли третье место по итогам ритм-танца на Гран-при Италии в Турине. Спортсмены набрали 81,47 балла. Первое место заняла пара из Франции Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, набравшие 87,45 балла. Второе место занимают американцы Мэдисон Хаббел и Захари Донахи 84,79. Щербакова Ахендрикс, выигравший короткую программу. Я очень рада за Луну. Поздравляю ее с днем рождения. Российская фигуристка Анна Щербакова поделилась мнением об итогах выступлений женщин с короткими программами на Гран-при Италии. Щербакова, действующая чемпионка мира, стала лишь третьей, а лучше стала бельгийка Луна Хендрикс, которая сегодня 5 ноября исполнилось 22 года. В первую очередь хотела бы поздравить Луну с днем рождения. Сегодня я очень рада за нее. Своим выступлением я была недовольна, потому что допустила грубую ошибку. Проблема была не техническая, а в моей голове. Анна Щербакова заявила, что упростила каскад в короткой программе на этапе Гран-при в Италии из-за неудачного исполнения первого прыжка в каскаде тройного Луца. Я прекрасно помню, как выступала здесь в финале Гран-при, вчера думала, что часто на льду вспоминаю эти ощущения. Понимаю, что я сильно изменилась, стала увереннее с тех пор. Что касается сегодняшнего проката, то, как говорила мне Этери Георгиевна Тутберидзе, ты сильно много думаешь. Каскад у меня настолько отработан, что я могу сделать его из любого неудобного положения. Я много раз делала его на тренировках. «Надо идти и делать, а я слишком много думала, как его сделать лучше», — сказала Щербакова. Анна Щербакова после выступления с короткой программой на Гран-при Италии в Турине ответила на вопрос о том, чувствует ли, что является лидером среди молодых фигуристок в России. «В России у нас есть очень много профессиональных спортсменов. Каждый год ты должен показывать свое место. Ты не должен думать, что ты уже лидер». Я на одном месте со всеми, кто выступает в первый раз, и кто уже опытный, сказала Щербакова на пресс-конференции. Щербакова занимает третье место после короткой программы на этапе серии Гран-при в Италии. За свой прокат чемпионка мира получила 71,73 балла. Фигуристка исполнила упрощенный для себя каскад тройной лупс, двойной тулуп. Лидирует бельгийка Луна Хендрикс 73,52 балла, россиянка Майя Хромых занимает второе место 72,4. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова подвела итоги короткой программы у женщин на Гран-при Италии. Победа Хендрикс в короткой программе – не катастрофа. Она была пятой на чемпионате мира в прошлом году. А Хромых вообще не ездила, но вот занимает сейчас второе. Щербакова откатала без элемента, она должна была сделать Луц Ридбергер, но у нее не получилось, вот и ответ. Хендрикс не сделала ни одной ошибки и могла занять первое или второе место, в этом меня ничего не удивляет. Меня удивляет, почему она сделала ошибку в короткой программе. Она хотела прыгать каскад тройной Луц, тройной Ридбергер, заходила на него, но потом у нее не получился, и она допрыгнула двойной тулуп, поэтому она стала третьей. Завтра новый день, будут делать элементы, будут первыми. Ничего страшного не случилось, сказала Тарасова. Олимпийская чемпионка танцах на льду Наталья Бестемьянова подвела итоги первого дня Гран-при Италии. Очень жаль, что Анна Щербакова не сделала каскад 3 плюс 3, у нее был уникальный каскад, тройной лупс и тройной ридбергер. Но она в последний момент вместо Ридбергера стала прыгать тулуп, который у нее получился двойной. Поэтому она только третья. Прекрасная программа, она очень красиво каталась, все компоненты другие очень высокие. Так бывает. Майя Хромых сделала все чисто. Но мне кажется она была несколько зажата. Бывает, когда она катается лучше. Я хорошо знаю эту программу, очень ее люблю. Но как-то она аккуратничала сегодня, мне так показалось. Вас удивило промежуточное лидерство бельгийки Луны Хендрикс?
Это очень сильная и интересная спортсменка, которая на протяжении многих лет уже выступает на международной арене. Сегодня она была убедительная. Ваш прогноз на произвольную программу. Очень верю в то, что первое и второе место будет за нами. Желаю успехов нашим девочкам, сказала Бестемьянова. Двукратный олимпийский призер в танцах на льду Александр Жулин отреагировал на выступление российских фигуристок в короткой программе на Гран-при Италии. Впервые за два года короткую программу на этапе Гран-при выиграла не россиянка. В Италии лучшей стала бельгийка Луна Хендрикс. Россиянка Майя Хромых стала второй, Анна Щербакова – третьей, а Софья Самодурова – девятой. Меня такое выступление Щербаковой абсолютно не шокировало. Это только короткая программа, там все отыгрывается. А не просто надо делать свое дело. Завтра она с хромых точно будет первой и второй. Вообще не нужно переживать, а порадоваться за бельгийку, что она единственный раз стояла перед хромых и Щербаковой. Потому что завтра все встанет на свои места, сказал Жулин. Заслуженный тренер России Инна Гончаренко прокомментировала выступление российских фигуристок с короткой программой на Гран-при Италии в Турине. Аня Щербакова продолжает восстанавливаться после травмы, сегодня у нее была смена программы. Видимо, тренерскому штабу хочется новых образов и эмоций. Мы имеем то, что имеем, но нужно бороться за первые места. Все идет хорошо, всегда все решает произвольная программа. Отрывы небольшие, надо бороться. Это замечательно, что девочки получили такой опыт до Олимпийских игр. Они должны находить выход из такой ситуации, и тогда будут сильнее. Соперницы из других стран спать не будут, все также будут бороться за золото и обгонять нас. Поэтому нужна конкуренция, ведь самые лучшие победы достаются в острой борьбе, сказала Гончаренко. Майя Хромых оценила свое выступление на Гран-при Италии с короткой программой. Какие эмоции после проката? Практически никаких эмоций. Все слишком быстро прошло, и я еще ничего не поняла. Какие планы на произвольную? Сделать контент, который я заявила, два четверных тулупа, это мои планы. Как оцениваете свой прокат? Немного недовольна дорожкой, потому что она не совсем получилась. Могу поставить себе четверочку или даже три с половиной. О чем вы говорили с тренерами? Мы обсуждали прокат. Что я сделала не так, вращение, про дорожку говорили. Вот и все. Хромых рассказала, когда впервые услышала фразу «Майя может». Если мне не изменяет память, впервые услышала эту фразу я на соревнованиях. Это был финал Кубка России. Тогда после моей произвольной этери Георгиевна Тутберидзе сказала. «Майя может!» — сказала Хромых. А до этого она выкладывала видео в Инстаграм и писала «Майя может!» — вспомнила сидящая рядом Щербакова. «Да?» — она написала такой хэштег. После этого как-то все и пошло. Все начали так говорить. «Думаю, это можно считать моим девизом», — заключила Хромых.